আসসালামু আলাইকুম আমি কানিস ফাতেমা অর দা টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা যে টপিক নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে চিঠি চিঠি সাধারণত আমরা ক্লাস 6 থেকে চিঠির সাথে পরিচিত কিন্তু তাও চিঠির কিছু নিয়ম আছে যেগুলো আমরা বরাবরই ভুল করে আসছি কিন্তু আশা করি আজকের ভিডিও দেখার পর থেকে আমরা আর চিঠির যে সামান্য সামান্য ভুল করে আমরা করি সেগুলো আর করব না তো চিঠির শুরুটা আমরা সাধারণত শুরুতেই আমরা ভুল করি যেটাকে বলে বিসমিল্লাহ গলত আমরা সাধারণত চিঠির শুরুটা ডান সাইড থেকে করি যেটা একদমই ভুল আমাদের অবশ্যই বাম দিক থেকে লেখা শুরু করতে হবে অর্থাৎ বাম দিকে ঠিকানা আর তারিখটা বাম দিকে লিখতে হবে আমরা কি করি ঠিকানা আর তারিখটা ডান দিকে শুরু করি প্রথমেই ঠিকানা যদি আমি দেই তারিখ ঢাকা বারোশো সাত যদি আমি এটাকে ডান দিক থেকে শুরু করি সেক্ষেত্রে আমি ইতিও ডান দিকে লিখি কিন্তু না চিঠির মূল ধরনটা এটা হচ্ছে যে বাম দিক থেকে আমি যেখান থেকে শুরু করবো সেই লাইন বি আমাদের নামতে হবে তো এরপরে আমরা যদি লিখি বাবাকে যদি চিঠি লিখি তাহলে সেই ক্ষেত্রে প্রিয় বাবা বন্ধুদের যদি কোনো নাম দেওয়া থাকে যে তোমার বন্ধুকে চিঠি লেখো যে তোমার জায়গা সম্পর্কে তোমার তুমি যে জায়গায় বেড়াতে গিয়েছিলে গ্রীষ্মের ছুটিতে তো সেই ক্ষেত্রে আমি এখানে বন্ধুর নাম দিয়ে শুরু করব প্রিয় বাবা শুরুতে আমরা সালাম দিব অথবা বলবো যে তুমি তা তোমার চিঠিতে যেটা জানতে চেয়েছিলে যে আমার জায়গা সম্পর্কে বা যে কোনো কিছু এখানে লেখা শেষ হওয়ার পর একটা প্যারা দিতে হবে এতটুকু একটা প্যারা দেওয়ার পর এখান থেকে আবার আমরা লেখাটা শেষ শেষটাও আমি যেটা প্রথমেই বললাম যে আমরা বাম দিক থেকে যেভাবে শুরু করব ঠিক সেভাবেই বাম দিকেই আমরা শেষ করব চিঠিটা অর্থাৎ ইতি অবশ্যই বাম দিকেই লিখতে হবে প্রশ্নে অবশ্যই যেই নাম থাকবে সেই নামটাই ব্যবহার করতে হবে আমরা অনেক সময় করি কি যে ইতির পর নিজের নাম তো ব্যবহার করে ফেলি কিন্তু এটা কিন্তু একদম ভুল কারণ প্রশ্নে আপনার নামও দেওয়া থাকবে এবং আপনি যাকে চিঠি লিখছেন তার নামও দেওয়া থাকবে অর্থাৎ এখানে অবশ্যই প্রশ্নের নামটা লিখতে হবে এখানেও শেষে প্রশ্নের নামটা লিখতে হবে আর এখন আমরা যে পার্টটা যাবো সেটা হচ্ছে বক্স চিঠির খামের উপর যে বক্স সেটা আমরা অনেক ক্ষেত্রে ভুল করে থাকি প্রেরক প্রাপকের বক্স যেটাকে বলা হয়ে থাকে তো প্রেরক প্রাপকের বক্সটা আমি এই পাশে দেখে দিচ্ছি অনেক সময় অনেকে ডাক টিকিট লিখতে ভুলে যায় আমি যদি আমার চিঠিতে ডাক টিকিটটি না লিখি সেটা কিন্তু কখনোই পোস্ট হবে না আর সেই ক্ষেত্রে কিন্তু চিঠিতে টিচার জিরোও দিতে পারে অর্থাৎ ডাক টিকিট লিখতেই হবে প্রেরকের অংশ অবশ্যই ইতির পরে যে নাম নামটা দেওয়া হয়েছে সেই নামটা দিতে হবে যদি বলা হয়ে থাকে যে বাবাকে চিঠি লেখা হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে এই পাশের ঠিকানায় দিতে হবে বাবার ঠিকানা এই পাশের নাম লিখতে হবে বাবার নাম শুধু বাবা লিখলে হবে না সেই ক্ষেত্রে বাবার নাম লিখতে হবে আর ঠিকানা খেতে তখন অবশ্যই ঢাকা থেকে ঢাকা না দিয়ে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম ঢাকা থেকে সিলেট ঢাকা থেকে খুলনা দূরের কিছু একটা দিতে হবে কারণ সাধারণত আপনি যখন বাবার কাছে টাকার জন্য চিঠি পাঠাবেন সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনি বাবার খুব কাছে থাকেন না বলেই চিঠির মাধ্যমে পাঠাচ্ছেন তাই ঠিকানার ক্ষেত্রে আমাদের এটা লক্ষ্য রাখতে হবে যে দুটোই যেন ঢাকার ঠিকানা না হয় একটু দূরের ঠিকানা হয় এখন কথা হচ্ছে এই চিঠিগুলো সবাই কম বেশি পারে তবে আমরা প্রায়ই দেখে থাকি যে মাঝে মধ্যে চিঠিতে বলা হয়ে থাকে প্রশ্নে তোমার যে কোনো একটি বিদেশি বন্ধুকে তোমার বাংলাদেশ সম্পর্কে জানাও সেসব চিঠির ক্ষেত্রে আমরা প্রেরক প্রাপকের বক্সে এভাবেই দিয়ে থাকি যেখানে নাম লিখে থাকি নামের নিচে ঠিকানা দিয়ে থাকি কিন্তু তখন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু নাম্বার জিরো আসবেই কারণ নর্মালি যখন আপনাকে বলা হবে যে আপনি আপনার বিদেশের কোনো বন্ধুর কাছে চিঠি পাঠান সেই ক্ষেত্রে বক্সটা আমাদের ইংলিশে দিতে হবে ইংরেজি ব্যবহার করতে হবে সেটা আমরা খুব কম মানুষই করে থাকি এই ভুলটার জন্যই মূলত চিঠি কাটা যাবে বক্সটা দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে যেটা আপনাকে যখন বলা হবে যে বিদেশে কাউকে চিঠি পাঠানোর জন্য সেই ক্ষেত্রে বক্সটা অবশ্যই ইংরেজিতে লিখতে হবে যেটাই স্টুডেন্টরা সবচেয়ে বেশি ভুল করে আমরা সাধারণত ইংলিশে যখন লেটার লিখি যেভাবে আমরা শেষটা বক্সটা দেই সেই বক্সটা সেম এভাবে দিতে হবে কিন্তু বাড়তি আরেকটা জিনিস দিতে হবে সেটা হচ্ছে দ্য বাই ইয়ার মেল এখানে আপনি চেয়ে লিখে দিতে পারেন বাই ইয়ার মেল এটা নর্মালি আমরা যখন বিদেশে আমি আবার রিপিট করছি এটা নর্মালি আমরা যখন বিদেশে কাউকে চিঠি পাঠাবো অর্থাৎ আপনার যখন চিঠিতে থাকবে প্রশ্নে যে বিদেশি কোনো বন্ধুকে তোমার দেশ সম্পর্কে জানাও তোমার কালচার সম্পর্কে জানাও সেই ক্ষেত্রে অথবা বিদেশি না হোক দেশি কেউ যে বিদেশে থাকে তাকে চিঠি লেখার ক্ষেত্রেও আমরা এইভাবেই ফর্মেটটা ইউজ করব সুতরাং আমি আবার শুরু থেকে বলে দিচ্ছি যে যে জায়গায় স্টুডেন্টরা ভুল করে বা যে যে জায়গায় আর বেশি লক্ষ্য রাখতে হবে প্রথমটা আমি বলছি সব সময় আমরা বাম দিক থেকে চিঠি লেখাটা শুরু করব অর্থাৎ বাম দিক থেকে লেখাটা শুরু করতে হবে কাগজের বাম দিক থেকে লেখা শুরু করার পর প্রিয় বাবার পর প্যারার মাধ্যমে প্রথম প্যারায় দিব যা সালাম জাসলাম আলাইকুম আশা করি আপনি ভালো আছেন আপনার চিঠিতে আপনি জানতে চেয়েছিলেন আমার পড়ালেখা সম্পর্কে এক্সেট্রা দেন এগুলো লেখার পর এরপরে আবার একটা প্যারার মাধ্যমে আমরা শুরু করব যে প্যারায় আমরা যদি টাকা চাওয়ার জন্য বাবার ক
তো তখন সেই ক্ষেত্রে ইতি এবার সে লেখা পর প্রশ্নে যেই নামটা থাকবে প্রশ্নে যে আপনার নামটা থাকবে যে ধরো তুমি ধরো তুমি অর্দা সেই ক্ষেত্রে ইতির পর সেই নামটা ব্যবহার করতে হবে আর এখানে যদি বাবার জায়গায় কোনো বন্ধুর কাছে জিনিস লিখতে বলা হয়ে থাকে সেই জায়গায় আমরা অবশ্যই সেই বন্ধুর নামটা এই জায়গাটুকুতে লিখে ফেলবো যে প্রিয় বন্ধু বা প্রিয় কারো নাম তারপর ইতি অর্দা দেওয়ার পর শেষটুকু যদি এটা এমন হয়ে থাকে যে আমি দেশে বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশে কাউকে চিঠি পাঠাচ্ছি সেই ক্ষেত্রে আমি অবশ্যই বাংলায় বক্সটা লিখবো বক্সটা অবশ্যই পেন্সিল রাখতে হবে তারপর লেখা পর আর ডাক টিকিট ডাক টিকিট অবশ্যই দিতে হবে এখানে স্ট্যাম্প দিতে হবে অর্থাৎ আমরা যখন লেটার লিখি সেখানে যেভাবে আমরা বক্স লিখি সেম সেভাবে আমরা বক্সটা লিখব কিন্তু এখানে আমরা জাস্ট লিখবো বাই এয়ার মেল কারণ এটা বিদেশে যাচ্ছে অর্থাৎ যখন আমি বাংলাদেশ থেকে বিদেশে কোনো চিঠি পাঠাবো সেক্ষেত্রে আমি অবশ্যই বক্সটা ইংলিশে লিখবো এবং বাই এয়ার মেল লিখতেই হবে আমাকে সুতরাং আশা করি আজকের ভিডিও দেখার পর থেকে আপনাদের আর চিঠি নিয়ে সাধারণত কোনো ভুল হবে না আর ধন্যবাদ সবাইকে এতক্ষণ ধরে এই ভিডিওটা দেখার জন্য এবং পরবর্তী পর্বগুলো দেখার আমন্ত্রণ রইল